接下来我们来讲 ensemble method 啊，那呃，我们知道的就是说，呃 ，no free lunch theory 告诉我们就是，啊，基本上没有一个 single machine learning 的 algorithm 呢，它基本上永远都 outperform 其他的 algorithm， 对不对？好，那换句话说，在某一个 task 里面，我们就会遇到比较适合的 algorithm。或是比较不适合的 algorithm， OK， 啊，那这边就有一个想法啦，就是说，那既然有一些 algorithm 比较适合某些 task， 有些比较适合另外一些 task， 对不对？啊，那我们可不可以把这些不同的这些 algorithm， 好，那在这边的话，我们把它称为是啊 base learner， 好，把它当成是 base learner， 然后把它 combine 在一起，变成是一个。真正我们的这个 machine learning 的 algorithm，OK，、okay? 好，那这样做有什么好处呢？这样做就是，比如说，那我今天把多个这个 base learner combine 在一起，对不对？好，所以基本上 combine 过后的那个 model 呢，其实可能就比较啊适、呃、合各式各样不同的 domains， 对不对？好，那也有可能就是，那我我借由这个在某一个特定的这个 domain 或是 task 里面呢，我去 combine 一些不同的 learner， 那可能我可以有一些互补的这些观点，对不对？那可以帮助我呢有比较好的这个 generalization 的 performance。OK， 好，所以这个 combine 多个 base learner 啊，变成是一个比较 versatile 或者是啊 better performing 的一个 model。那这个 idea 啊，就是这个 goal 呢，基本上就是所谓的 ensemble learning 啊。这个 ensemble 其实就是把多个 model 啊 combine 在一起的这个意思。好，好，那这边的话呢，就想请各位同学想想看，就是那要怎么样去 combine 多个这个 base learner 呢？啊，比如说啊，如果今天你有一个 logistic regression， 那你有一个这个。SVM 啊，可能是 linear 的 SVM。OK， 那你怎么去 combine 这两个 model such that 你 come out 一个啊，可能是更好的这个 classifier 呢？好，那这边有一个啊非常简单的方法啊，就是 voting 啊 ，voting 的概念是这样子的哈。那啊，它基本上就是把这个。Base learner 啊，你有各个各个多个这个 base learner， 对不对？好，那要 make prediction 的时候呢，你就 train 这些 learner 啊，然后 train 完之后呢，要 make prediction 的时候，你就把他们的 prediction 啊，先各自求出来。好，那这边的话，每一个 prediction 我们用这个 y hat 好，然后上标 j 来表示 ，j 就代表的是第 j 一个 base learner。OK， 好，那我们做一个 linear combination。OK， 那就可以得到我们最后要的这个 prediction。OK， 好，那这个 weight， 好，这个 linear combination 前面有一个 weight， 对不对？好，那这边的话呢，是假设这个 weight 都要是大于等于零，好，然后 sum 起来要是一这样子。OK， 好，那最简单的方法就是，我们就可以假设这个每一个 weight 都是 l 分之一，好，那这个大 l 表示的是 base learner 的个数。OK， 好，好，所以这个就是基本就是 voting。好，那这个 voting 可以很简单的去 generalize 到这个 multi class 的 case。好，比如说在 multi class 的 case 里面，我们可能那个 y 它不是一个 scalar， 它可能是一个 vector， 对不对？好，那这个 vector 呢，可能有 k 位，好，分别对应到 k 个 class。OK， 好，那一样哈，我可以用 voting， 我就可以把这个 base learner。啊，假设它每个 base 呢也是 multi class 的，那对每一个 class 来讲，我都去算它的 output， OK， 好，然后把它在第 k 个 class 的 output 一样做 linear combination， 那我就会得到我最后的 for 第 k 个 class 的 output， OK， 那做完这件事情之后，基本上我就可以，比如说在这 k 个 class 里面，我取最高的那个 y 当成是我的 final prediction， OK。好，所以如果今天 for multiple class 的话，那基本上 w 等于 l 分之一的这个情况呢
，我们就称它为是这个 plurality 的这个 vote。好，这个 plurality 的 vote 基本上你可以把它想象成是这个 majority vote 啊。可是 majority vote 基本上啊，它是 for 这个 binary class， 就是 yes or no， 对不对？然后多数人决定。好，那这个 plurality 的 vote 是 multi class 的。OK， 好，那一样就是对每一个 class 来讲呢，好，都是都是去做 voting。那那是这个比例呢，就不是 majority 了 ，OK？ 但是我们最后在取这个 final prediction 的时候呢，可能也是从这个多个 class 里面选一个最多人 vote 的那个 class 去做我最后的 prediction，OK？、Okay? 好，那这个就叫做 plurality vote。那还有很多其他的 voting rule 啊，那下面这边我们有列一个表，那这个都蛮简单的，好，大家可以自己看一下，好，好，那。这边的话呢，我们就讲一个非常简单的这个 ensembling 的 method， 叫做 voting， 对不对？好，那这边各位可能就会好奇啦，那做 voting 为什么会比较好呢？啊，各位可以想想看啊，这个 voting 呢，这个还蛮直觉的，对不对？啊，我们在这个民主社会里面，对不对？啊，多数人投票，那就就就就就服从多数人的意见嘛，对不对？那会不会多数人的声音不见得是正确的呢？对不对？这个在现实生活中会发生嘛？那在 machine learning 里面，难道多个 base learner 投票，那真的会比较好吗？好 ，OK， 我们来可以看一下，好，稍微分析一下。那我们先做一点简单的假设，哈，假设每一个 base learner 他的 prediction。好，这边我们用 head 来表示。好，这个 y head 就是第这一个 base learner， 他的 prediction。好 ，y head。那假设呢，他是 train on 这个 x， OK？ 然后他看到 x 之后，他看到一个 unseen 的 data 之后呢，啊，这个 y head 啊，这个上标 j 是他的 prediction， 是这个 unseen data 的 prediction， OK？ 那他的 expect 啊 expectation。我们表示成这个样子，然后它的 variance 我们表示成这个样子，可以吗？好，再讲一次，就是我们假设呢，这个 base learner 呢，它是 learn from training set 这个 x 大 x， OK？ 那他看到了一个新的 unseen data 的时候，我们这边表示的是小 x， 好，这个出题了。那它的 prediction 我们用 y hat 来表示， OK？ 好，那这边的话，我们假设。这个这个 prediction 有 expect 有有 expected value， 好，那写成是这个样子，然后它也有 variance， 写成是这个样子 ，OK， 好，那当我今天用这个 plurality vote 的时候呢，那我就可以把这个 expectation， 好，这个 expectation 上面是 y tile 的，对不对？好 ，y tile 基本上就是 ensemble 的 prediction， 好，那 ensemble 的 prediction 呢，我就可以把它带这个。Plurality vote 的这个公式，好的写成是这个样子，对不对？那这个样子呢，一样哈，我们把 expectation 好放到这个 sigma 里面去，好，那就可以写成是这个样子，对不对？好，那我们发现呢，其实这样，因为这个 expectation 是 over all possible training example， 对不对？好，所以 given 这个 all possible training example 的话，好，那如果好每一个这个这个这个。Base learner， 好，它的 model 是一样的。比如说，我今天用十个 SVN 或者十个 decision tree， 好，去组、去 vote、去组一个这个 ensemble 的话，那它就可以写成是一个，对不对？可以吗？好，那如果不行的话，就写成是 sum。OK， 好，好，那同样的道理，好，这个 variance 呢，我也可以啊带这个定义 ，variance of 这个 prediction of the ensemble 呢，就可以写成是每一个 individual。Base learner 的 prediction 啊 ，the average 对不对？好，那这个 variance 呢？我们刚刚在分析这个这个 cross validation 的 k 的时候，有看过类似的这个式子，对不对？好，它它稍微做一点运算之后呢，就可以写成是下面这个样子，对不对？那下面这个样子，我们可以看到的是分成两个部分，好，就是每一个 base learner 他自己的 variance， 对不对？好，然后再加上什么？再加上两两。这个 base learner 的这个 prediction 的 covariance， 
，OK， 好，那这个一样哈，我们是假设这个 base learner 是同一种 model，OK，、okay? 好，那前面这个地方才可以把 sigma 消掉，好，不过如果没有的话，你也可以保留 sigma，OK，、okay? 啊，好 ，OK， 所以呃，我们可以很简单的就把这个在这个 plurality vote 里面，我们就把这个啊、呃、ensemble 的这个 prediction 好写成是。这两个式子，好，那这两个式子给我们什么样的 information 呢？好，我们先看 bias 啊，不，我们先看 expectation。好，我们会发现呢，就说如果今天我的 ensemble 是同一个 model 去做 ensemble 的话，好，那其实这个 expectation 是不变的，对不对？那 expectation 不变的话呢，换句话说，好，就是 bias 也不会变，对不对？因为 bias 这边就是这个 expectation。去减掉某一个 target， 这个 target 就是 true label 嘛，啊，在这个 machine learning 的 theory 里面，我们通常用 true label。可是这个 expectation 跟这个 expectation 是一样的、啊、，OK， 好，所以其实啊、呃，原本的这个 base learner 它的 bias 是多少？那在这个 ensemble 里面 ，bias 就是一样 ，OK， 好，所以不是 voting， 我们觉得它不是由这个减少 bias。好，来达到这个 improve performance 的效果。好，那会不会是 variance 呢？好，我们来看一下，我们知道的 variance 现在这个 variance of ensemble 啊，可以写成是这个样子，对不对？好，那它可以写拆成后面这两个式子。那后面这两个式子呢？啊，其实跟我们在 K4 cross validation 啊看到的有点类似，就是如果啊今天两个这个 base learner 它的 prediction 啊是 uncorrelated 的话，那后面这一项就会很接近零了，对不对？那前面这一项我们就会发现呢，它是这个某一个这个这个 base learner 的 variance， 对不对？如果这个 sigma 跟 l 可以互相消掉的话，对不对？好。哎，这边应该少了，哎，这边应该多写了一个 sigma， 这边应该没有 sigma 才对。好，我们看一下上页。哎，对，应该是应该是这个样子才对。好，就是这边没有 sigma。OK， 好，好，那这边把 sigma 拿掉。好，所以如果我们知道的是这个 y i 跟 y j， 好，就是第 i 一个。Base learner 跟第 j 一个 base learner， 好，他们的 prediction 是 uncorrelated 的话，后面这项是零，然后前面这项呢是原本每一个 base learner 的 variance 乘上 l 分之一，对不对？所以的确哈，就是这个 variance 是可以被 reduce 的。可是这个可以被 reduce 的前提呢，是 y i 跟 y j 要是 uncorrelated， 对不对？也就是说。第 i 一个 base learner 跟第 j 一个 base learner 最好呢，他们 make prediction 的时候没有什么相关性啊。那可是问题是啊，比如说我们今天在 ensemble 一些不同的这个这个 model 的时候啊，有些 model 其实还蛮像的。好，比如说我们来看这个啊 ，ADA line 好，跟 logistic regression OK， 跟 linear s v n 那他们基本上都是 linear model。对不对？好，所以其实当有一个 model 把某一个这个 instance 呢，啊 ，predict 成是一个很大的 positive 的话，那其他的这个 model 也 likely 会把他们 predict 成很大，因为他们 model 其实概念还蛮像的，对不对？啊，只是可能就是只是差在这个 margin 啊，或者是 probability 这个 logistic 的那个 function 啊，对不对？好，那如果是这种这样情况的话，就说在 practice 来讲。这个这个不同 base learner 的 prediction 可能不会是 I D 的，对不对？好，那不是 I D 的情况之下呢？那如果今天这些 voter 是 positively correlated 的话，那后面这一项就会是一个大于零的值，对不对？同意吗？好，那这个时候呢，反而会怎么样？会让 ensemble 的 variance 变高。OK， 好，所以。这个时候就是有一种效果，就是反正多数人投票呢，好，那呃这个效果更差啊。那这个你举个例子来讲，就是你想想看嘛，哈，就是
，如果今天我投票的时候，好，那有一群人，那他的想法都是一样的，对不对？好，可是很不幸的呢，这个他的想法是错的。可是这群人去投票，他们就投类似的票，对不对？好，所以他就，那他们是错的嘛？啊，他们的 variance， 这个这个这个这个。这个这个很偏激嘛，对不对？哦，不，应该不能这样讲，应该是说，呃，呃，他们这个呃错都错的一样，好，那对的都对的一样 ，OK。那这个时候呢，如果投票的就就是就是会让，要么就是错的更严重，对不对？要么就是对的更好，这样啊，所以 variance 就更大了 ，OK， 好，好，那呃，从上面这个式子呢，其实也可以告诉我们的是，如果啊。如果今天你的 y i 跟 y j 它的 covariance 呢，其实是负的 ，OK， covariance 可以是负的，对不对？好，那这个时候 variance 还可以再降 ，OK， 好，它可以降的比这个 uncorrelated case 更好，好，那这个意思是说，如果今天我可以找到这个互补的这个 learner 的话，好，那这个 variance 会更低，会更好，对不对？所以我们就样就知道了，就是说，呃，如果今天要做 ensembling 的话呢，好，那靠 voting 的话，可能没有办法降低 bias， 可是我可以降低 variance。那怎么样降低 variance 呢？好，那呃，一般的情况是尽量让这个这个这个 base learner 是 uncorrelated， 对不对？好，那更好的话就是让他们是 complement with each other。OK， 好，所以这个 covariance 可以是负的。那接下来的话呢，我们就讲两个 technique， 一个叫做 backing。好，那这个 backing 的话，基本上就是让这个 base learner 之间呢，好，尽量不要有 correlation。好，那另外一个技巧呢是 boosting。好，那 boosting 的话就是让尽量让两个这个 base learner 之间呢是 complementary。